Sejam muito bem-vindos. Papo em dia no ar para vocês. Chega chegando. Notícia, informação, bate-papo, alegria, dancinha, look, você, eu, eu e você, tudo isso e muito mais aqui no Papo em Dia. Ó, hoje temos um bate-papo super importante. Fisioterapeuta e coach infantil Fabi Freitas vai conversar com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Fabi. Bom, ela vai falar com a gente sobre TDAH e crianças com hiperatividade, né? Quais são as causas, como tratar. Show de bola. Está no... E tudo isso e muito mais, ok? Então chega chegando, vem, pega a aguinha, o suquinho e rola. Papo em dia no ar pra vocês. Direto do mundo da internet, vamos acompanhar os vídeos mais engraçados do TikTok. Tomara que não apareça o meu, né? Você aí, tem TikTok? Sim? Não? Bom, hoje é fonte de informação, de entretenimento. Muitos profissionais utilizam para levar informação aí para vocês. E também é o meio da gente se divertir, né? Uma forma descontraída aí de passar o tempo também, tem que ter cuidado. Alguns exemplos na tela para vocês. Ó, minha mãe quando vê uma planta daquela não tem na rua. Vamos ver os vídeos mais engraçados. Ele é famoso, ele. Gente, lembrando que tem ó, a criatividade, são produ... né? as pessoas que produzem conteúdos aí para vocês. Para dar risada, né? Tá trabalhando lá, o chefe cobrando né, o esposo, o marido, todo mundo, e tem gente que ganha dinheiro também, tá bom? Vale lembrar isso. Mais um vídeo pra vocês na tela. Bem-vindo à Casa bem de Pobre. bem-vindo à Casa de Pobre. Na Socorro. Casa de Pobre tem uma sacola apenas pra guardar as outras sacolas. Na Casa do Pobre você é. encontra uma panela com o resto de óleo guardado no forno do fogão. Minha Na Deixa Casa de Pobre tem um pegador de roupa fechando cada saco de Gente, mas é ótimo alimento. um pegador Na de roupa, né? Na Casa de Pobre tudo se aproveita. Morre uma toalha de banho e nasce um pano de chão. Todo o carisma da... Por que tá rindo? O Mavi, quem riu? Tá rindo? Quem, alguém se identificou aí, que eu escutei uma risadinha. Quem foi? Agora todo mundo para de rir, né? Engraçado. Temos mais vídeos. Como fazer sua mulher passar vergonha, parte 2. Desça, desça, minha, minha senhora. senhora. Desça, Se não tem dinheiro pra pagar Uber, a senhora não pegue. E Uber o quê? Eu não tô dando carona de graça pra ninguém, não. Vá de ônibus, vá Gente, a pé. Gente, imagina. Coisa feia. Fazer isso. Mentira dela, mentira. Fica pegando Uber e não tem dinheiro pra pagar. Gente, que vergonha. Olha isso. É a esposa Coisa dele. Feia. Coisa Caloteira. feia. Caloteira. Caloteira. Pega Uber e não paga. Coitado. Imagina a vergonha, gente. Não, olha isso. Eu deixava dormir no sofá durante muito tempo. Sacanagem com a esposa. Tinha essa risadinha. Ele, Zacarias. Quem tá imitando o Zacarias? Tem alguém imitando o Zacarias aí. Você tá imitando o Zacarias? Tá sim. Essa risadinha. Eu falei, gente, é conhecida. De algum lugar. Temos mais vídeos, não? Daqui a pouco você vai fazer essa risadinha pra gente. Tem mais. Ai, gente. Bichinho. Eu na vida. Quem mais? Na tela, vai. Olha aí. <risos> Oh, minha Socorro. gente. Socorro. Olha o estilo. Socorro. Tudo estiloso. Socorro. Ricardão faz isso. Toda vez. Ó, emagrecer, abre a blusa. Olha a corrente, gente. Não, não tô aguentando. Olha o relógio. Deixa eu soltar a barreira. Tudo solta. Quem é que faz isso, gente? Olha todo mundo colhendo a barriga agora que eu peguei pra olhar. Ricardão! Colhe a barriga, todo mundo vai... Você aí em casa fez isso agora, né? Todo mundo faz isso, emagreci e chupa a barriga aqui pra dentro. Mais um vídeo na tela pra vocês. Tá quanto a melancia, meu brother? Sete reais, brother. Sete faz reais. as duas por 14? Não tem jeito não, brother, porque um é sete pontos. Mas as duas não dá pra fazer por 14, não? Não, não, porque uma Ele... só é sete pontos, não dá pra fazer 14, não. Não dá pra fazer quanto? Gente, isso aí, ó. Aí. Eu faço uma por sete pontos. E as duas? Mas duas então, por 14 não dá. Não, um é sete. Então faz duas por 14. Não, não, não dá não, pô. E a laranja, tá quanto? A laranja tá... Olha lá. Tá 20 reais a caixa. É 20 faz a caixa, a caixa por 22? 
Não dá não, ó. Por quê? É ruim de negócio, não, não gente. Não quer negociar não, não, gente. Bora, mano. O homem é ruim de negócio, quer negociar não. Falou que quer negociar, ele não topou, né? Tá vendo? Nem quis fazer a conta lá. Bom, já deram umas risadinhas, descontraíram. Agora vamos para um papo sério. Informação direto para nossa central de jornalismo aqui da Rede Brasil de Televisão. Olha que elegância. Oi, Você Gisele. tem TikTok, Fábio? Bem-vindo. Não tenho, aí. mas depois de ver essas dicas aí, conhecendo... Diversas pessoas que tem, acho que eu vou fazer um que vale a pena. Você estava mostrando aquele de encolher a barriga, hum. a gente dá aquela encolhida antes de entrar no ar também, todo né? Todo mundo, todo mundo. Bom, Porque não tem a como, gente né? Ainda mais uma segunda-feira, depois de um fim de semana que a gente abusa da comida. Você já acamou muito, Fábio? Oh, meu Deus. Sim. Sim? Fim de semana é terrível, a gente é, enfia o pé na jaca, no balde, onde dá. Bom, Mas vamos com vamos as... para as nossas notícias. Com as notícias, começando com notícias da guerra na Ucrânia. Hoje teve mais uma rodada de negociações entre russos e ucranianos. Essa rodada aconteceu de forma virtual e, mais uma vez, não houve acordo. Portanto, as negociações foram suspensas. E acredita-se que uma nova rodada deva acontecer ainda nessa semana. Muita gente esperando que ela aconteça até mesmo amanhã, e coloque fim nessa guerra que já entra na terceira semana e está causando muitos transtornos. A gente tem uma foto agora para mostrar. Essa foto que a gente vai ver é de um ataque a uma maternidade que aconteceu na semana passada na cidade de Mariupol, que fica ao sul do, de Kiev, que é a capital da Ucrânia. E essa mulher, exatamente essa mulher, juntamente com seu bebê, foram as primeiras vítimas desse ataque terrível que chocou todo mundo. Os russos não admitem que atacaram essa maternidade e eles dizem que os ucranianos fizeram teste militar justamente nessa região, fato negado pelo presidente ucraniano Zelensky. E aí fica nessa guerra de informação, nesse impasse, e a população vai sofrendo a cada dia. Já entra um período muito longo, muito maior, do que o esperado, as negociações estão bem difíceis. E a guerra vai ter um reflexo, ela já teve um já reflexo tem. aqui no Brasil, Sim. com um aumento, aquele mega aumento dos combustíveis, a gasolina já passando aí de R$ 7,00, e outro produto vai subir, isso é uma informação que saiu hoje e foi realmente confirmada. Gisele, você não tem cara que come pãozinho francês, ah. né? aquele pão do dia a dia? Como sim, viu? Mas com moderação, né? Com moderação, vai um dia sim, outro é, não. Ele vai subir de preço e não vai ser um aumento pequeno, viu? Isso porque o trigo, 30% do que o Brasil importa de trigo, vem justamente da região da Rússia e da Ucrânia. E além da escassez do produto, né, em virtude da guerra, o transporte marítimo também está afetado. Com isso, a Associação Brasileira das Indústrias né, de Produtos Alimentícios Derivados de Trigo emitiu um comunicado agora à tarde anunciando que vai ter, sim, um aumento em tudo que é derivado do trigo, no pão francês, nos biscoitos, nas massas, nos bolos e também no, no macarrão. Esses produtos devem ficar mais caros já a partir da próxima semana. A gente fez um levantamento com a nossa equipe aqui de jornalismo. O quilo do pão francês ele é cotado hoje, né, vendido hoje, entre 12 e 15 reais. Com este aumento, devido aos fatores que a gente explicou, ele pode chegar até 20 reais nossa. o quilo do pãozinho francês. Tudo isso por causa da guerra, Gisele. É, pesado, viu, Fábio? E agora a gente vai falar um pouquinho de saúde. Vacina, eu sei que você tomou a vacina da Covid, Sim. certo? Com certeza. Todas as doses, já tomou a terceira Todas também? Todas as doses, está tudo certinho. Pois tudo bem, um levantamento divulgado agora por volta de duas horas da tarde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, apontou que o número de mortes por Covid entre pessoas que não foram vacinadas, foi 26 vezes maior do que quem toma a vacina. Ou seja, a vacina evitou a morte né, com uma proteção de 26 vezes. Esses dados foram divulgados hoje e também trouxeram alguns números curiosos aqui para a gente. O número de paulistas aptos para tomarem as vacinas 
no estado inteiro é de 43,2 milhões de pessoas. Porém, nem todos tomaram a vacina. A secretaria informou que 700, 718 mil pessoas não tomaram até o momento nenhuma dose. Esse pessoal não procurou a unidade de saúde, simplesmente não apareceu. Está apto para tomar a vacina e sequer tomou nenhuma dose. Parece um número pequeno, mas não é tão baixo assim, que vale a quase 1% das pessoas aptas para tomar a vacina. E outro levantamento né, uh, que saiu hoje é que cinco capitais, desde hoje, segunda-feira, abandonaram totalmente o uso de máscara, seja em ambiente externo ou em ambientes fechados. São elas o Rio de Janeiro, Natal, Brasília, Florianópolis e Maceió. Aqui em São Paulo, desde a semana passada, o governador João Dória né, liberou o uso de máscara em ambiente externo e estuda até o dia 23 próximo agora o anúncio da medida para decidir se vai liberar aqui o uso da, do acessório internamente ou se vai manter. Qual a sua opinião, Gisele? Olha, eu... Quero me ver livre da máscara, mas eu vou deixar aí os estudos para saber se a gente mantém ou não. Lembrando que quem não tomou a vacina, né, quem não está com a vacinação em dia, não está podendo entrar em vários lugares. Eu fui ao teatro sábado, assisti uma peça maravilhosa, até indico para vocês aí, chamado A Mentira, né, com o Miguel Falabella e Daniel Vinicius, e muita gente ficou para o lado de fora porque não tinha o comprovante da vacina. Exatamente, o comprovante então, pode... Então é bom alertar também né, que quer ir para um show, um espetáculo... Tem que ter que estado de futebol também, tem que ter o comprovante é. vacinal, que ou você leva o cartão no papel, Sim. ou através do E-Saúde, né, que é um aplicativo da Prefeitura, e também Sim. do Ministério da Saúde, você tem ali o seu comprovante de vacinação online. E para terminar, pegou muita chuva vindo para cá? Muita chuva. Chega a dar um soninho, né? Por que, que chuva faz isso com a gente? Né? Não, mas foi feia a chuva, principalmente na Zona Leste. A gente tem uma imagem agora. Mostra Essa pra é gente. a principal avenida do bairro de Arthur Alvim. Essa imagem foi registrada há cerca de 30 Nossa. minutos. Diversas ruas ali da região leste ficaram submersas. Toda a cidade de São Paulo segue em estado de atenção para alagamentos e o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, disse que novas pancadas podem se formar no decorrer do dia. E a semana toda vai ser assim, aquele calor de manhã, de repente, do nada, o tempo fecha e o céu desaba sobre a capital paulista, fechando o nosso verão. É, se puder, então fique em casa, minha gente. É o famoso fique em casa aí, para não Exatamente. ficar submerso Exatamente, tem regiões que ainda seguem sendo monitoradas, não tem nenhum córrego que transbordou no momento, mas se chover a situação pode se complicar. Quer mais informações? Fica ligadinho Manda aqui minha. na Rede Brasil, seis e meia da tarde, tem RB Notícias com o Hermano Renen e Camille Smith. Obrigada, viu, Fábio? É isso, boas notícias, nem tão boas, enfim... Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem TDAH, criança com hiperatividade. A coach infantil, fisioterapeuta Fabi Freitas vai bater um papo com a gente sobre esse assunto, ok? Mas é já já, depois dos comerciais, a gente volta daqui a pouquinho.